character knowledge confidence yes okay higher secondary school curriculum park i know my school it's okay best of the best is okay what you tell me is okay quality education is okay knowledge for my Admission is going on from pre KG to 12th standard group A1A maths physics chemistry biology group A1B physics chemistry computer science and biology group A2 maths physics chemistry and computer science group A3 accountancy economics commerce and computer application yes or k higher secondary school 45/7 dillianur main road karikalam bakkam Good evening, dear 12th standard students. Now, we will talk about the 12th standard computer science revision class. We will talk about the first chapter full of complete IT. So, that is the pre-quartal exam. So, that is the one mark, two mark line. We will talk about the chapter. So, Unit 1 Functions. So, in the chapter full, we will discuss how to specify a function and how to specify a function. Then, parameter. We will say what parameter is. We will pass the argument. So, how to define it. Then, interface. We will say interface and implementation. We will say what different shape is. Pure function. Pure function is what? Impure function is what? Pure function is what? Side effect. Or impure function is what? Side effect. We will discuss that. So, that is the learning objective. So, introduction. I have already told you about the algorithm. So, you have already taught the algorithm in the 11th standard. What is the algorithm? So, to complete a task, to complete a task, to complete a task. So, step by step process is the algorithm. Okay, so that's not all. The algorithm is dependent on the programming language. It depends on the machine. So, the computer is dependent on the computer. The computer is dependent on the internal storage. It is a highly sensitive program. So, it depends on the algorithm. So, what do you do in C? If you implement it, you can implement it in 2 minutes. If you implement it in Python, you can implement it in 2 minutes. So, that's why we design the algorithm. The algorithm is dependent on the algorithm. So, that's not all. There is a part of subroutines. Subroutines are small programs. Subroutines are small programs. That's not what I'm saying. So, I'll give you the first two marks. Sorry, I'll give you the first two marks. I've already marked the book back. What is subroutine? That's a question. You can also ask the weak test. Subroutines are a small section of code. Anda kod apa cahaya particular ayat itu nama tiada nama tripi tripi call pani nama run pani kalau anda mari particular ayat kerja subroutines are small programs subroutines are ada juga cikgu ngan are small program so spesifiknya anda program yang call pani nama boleh anda block matu particular block run agu okay engkau So, that's what we call the function. We will talk about it. Once again, I will repeat it. Subroutines are basic building block. In a programming language, the subroutine is a small program. We will talk about it. That's why the subroutine is a small section of code. So, we will underline it. This is an important word. So, we will have this question. That's why the repeat is a particular task that can be used to repeatively. Repeat your number. Run pun terdetik ini use pun lah. Adem ini programming language lada dah ni nampak orang kan function abdin orang ini dor two mark ya. So ini nallah pergi cuci cuci. Adik tadi. So function abdi specify pun terdetik function orang specification ni nampak orang adik kemana di function with respect to the programming language itu dor three mark ma. So ini nallah pada kau nalaridi solitan. So function ni is a unit code of structure. A greater code structure lender main ini, enna madriya na input kurita alam, like anda input bandu bandu variant arklam, expression arklam, enda kurita alam, concrete output kurko na adha, or function orda work abdin sorang, or function ebdi specify pandra de, so inda mana lada specify pandwangga, ye it's assigned to twenty four, so apo ye indra dinge parameter, ini argument, abdi nama kurko na lela, so assign pandra no, ini dah or function orda specification, adi madri ini dah definition no sorangga, yepu me nama 
ஏவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடையாது ஏவில் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்ற வேரியபிளை நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுதான் டெஃபினேஷன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டெஃபினேஷன்னா என்னென்ன இது ஒரு இன்டீரியர் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் டெஃபினேஷன் அது எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்பயும் டெஃபினேஷன் சார்ந்திருக்காது டெஃபினேஷன் எப்பவும் எக்ஸ்ப்ரெஷனும் சார்ந்திருக்காது ஜஸ்ட் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பேராமீட்டர் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க்மா பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் பேராமீட்டர்னா என்ன அதில் பாஸ் பண்ணுறது தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா டூ டைப்ஸ் இருக்குது பேராமீட்டர் வித் டைப் பேராமீட்டர் வித் அவுட் டைப் பேராமீட்டர் என்ன மாதிரியான ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம் அது இன்டீஜராக கேரக்டராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அல்கோரிதம் டிசைன் பண்ணும்போதே எழுதி கொடுத்தோம்னா அது என்னென்னா வித் டைப் இல்லை கம்பைலராக அதை அசியூம் பண்ணிக்கணும் அது வித் அவுட் டைப் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சின்டெக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மார்க் எழுதுறீங்கன்னா பேராமீட்டர் அண்ட் பேராமீட்டர் வித்வுட் டைப்னு எழுதிட்டு பேராமீட்டர் வித் அவுட் டைப்க்கு இந்த சின்டெக்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதணும் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெக்குயர்மெண்ட் ரிட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது இன்டீஜர் ரிட்டன் பண்ணுமா இல்லை கேரக்டர் ரிட்டன் பண்ணுமா எந்த ஒரு இடத்துலையுமே என்ன பண்ணலாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணவே இல்லை அதோட டேட்டா டைப்பு அதுவே கீழே பேராமீட்டர் வித் டைப்போட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் ஸோ இதில் டிஃபைன் பண்ணும்போது ஏன்றது ஒரு இன்டீஜர் பின்றது ஒரு இன்டீஜர்னு டிஃபைன் பண்ணிக்கிறாங்களா ஸோ இதுதான் பேராமீட்டர் வித் டைப்புக்கும் வித் அவுட் டைப்புக்கான டிஃப்ரெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு இதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்கு அடுத்தது ஆ ஃபங்க்ஷனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சின்டெக்ஸ் ஃபார் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை இன்டீரியர் டூ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற சின்டெக்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதை பார்த்துக்கோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா லெட் அப்படின்ற கீவேர்டு இருக்கணும் ஸோ கீவேர்டு வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ரெக் ரெகசிவ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறனால இங்கே ரெக்குன்றது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எஃப்என் அப்படின்றது ஃபங்க்ஷனோட நேம் ஆல்ரெடி நான் டீச் பண்ணியிருப்பேன் உங்களுக்கு அடுத்தது இட்ஸ் அசைன் டூ இது எல்லாமே என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் பேராமீட்டர் ஸோ அதில் பாஸ் பண்ணுற ஆர்குமெண்ட் என்னென்னா கே இதான் டெஃபினேஷன் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் எது எது எந்த வேல்யூன்றது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ இன்கேஸ் உங்களோட ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் எது ஃபங் பேராமீட்டர் எது ஆர்குமெண்ட் எதுன்னு உங்களுக்கு இன்டீரியராக நான் ஒன் மார்க் கேட்டிருக்கேன் ப்ரீ குவார்ட்டர் எக்ஸாம்க்கு ஸோ அதனால் கவனமாக படி ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபங்க்ஷன் ஒரு நோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெகசிவ் ஃபங்க்ஷன் வாட் இஸ் ரெகசிவ் ஃபங்க்ஷன் இன்டீரியரில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்படி கேட்டாங்கன்னா டூ மார்க்கில் எ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் விச் கால் இட்ஸ் செல்ஃப் இஸ் கால் ரெகசிவ் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா திருப்ப திருப்ப ஒரே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறது ஒரு ப்ரோக்ராம்குள்ளே இருந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமை மட்டும் கால் பண்ணுறது தான் ரெகசிவ் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதையும் பார்த்துக்கோ ஆட் ஆர் ஈவன் ப்ரோக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனோட டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ எக்ஸ் என்றது இன்புட்டு எக்ஸ் இன்புட்டை எக்ஸ் வேரியபிளாக எடுத்துக்கிட்டு ஒய் அவுட் புட் இருக்குது ஸோ இதோட டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் இன்புட்டாக எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் டூ அடுத்து எக்ஸ் டூவோட அவுட் புட்டு ஒய் ஸோ அப்போ இங்கே ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்புட் இருக்குது ஆனால் அவுட் புட் என்ன ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இங்கே என் நம்பர் ஆஃப் இன்புட் இருந்தாலும் ஒரு அவுட் புட் ஸோ இந்த மாதிரி கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் டைப் ஸோ ஒன் இன்புட் ஒன் அவுட் புட் இருக்குது டூ இன்புட் ஒன் அவுட் புட் இருக்குது ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் இன்புட் கொடுத்தாலும் ஒரு அவுட் புட் ஸோ இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷனோட டைப் எப்படி வேணாலும் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் செகண்ட் இதெல்லாம் புக் பேக்கில் வரது இது புக் இன்டீரியரில் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோ அடுத்தது ஆல் த ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஸ்டாட்டிக் ஸோ எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே எப்படி இருக்கும் இது ஒன் மார்க்கில் கேட் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆல் ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஸ்டாட்டிக் டெஃபினேஷன் தர் இஸ் நோ டைனமிக் டெஃபினேஷன் ஓகே இந்த நோட்ஸில் கொடுத்துருக்கிறது டூ யூ நோல இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிச்சுக்கோம் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் இன்டர்ஃபேஸ் விசஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்ன ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் இன்டர்ஃபேஸ்னால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை சொல்கிறது இன்டர்ஃபேஸ் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எடுத்துகிட்டு ரன் பண்ணுறது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஓகேங்களா ஸோ
implementation ah idha implementation carried out the instruction defined to the interface interface enna instruction kudukudho adha run pandra the implementation oda work okay ingla so adutadhu characteristics of in interface so interface na ipdi dhaan irukano or class template specify panirukano or object vandu proper ah create pannano object enna work pannanondra the proper set of instruction ah kudukano adhe maadhiri object oda behavior avangala control pandradha and enna work pandradha ellathi control pandradha interface oda work abindradha la indoda characteristics ah kuduthirukanga adutha oru car vechi oru idhu actually ungalku oru five mark oru characteristics of interface nu solitte அது அதுக்கு நீங்கள் இந்த டயக்ராம்லாம் ட்ரா பண்ணுற மாதிரி வரும் ஓகேங்களா ஸோ இன்ஜினியருக்கு ஒரு கார் டிரைவருக்கு அவர் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் கார் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த ஆக்சிலேட்டரை ப்ரெஸ் பண்ணுன்ற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அதுக்கு உள்ளே நடக்கிற இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஒர்க்லாம் அவருக்கு தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆக்சிலேட்டர் நான் ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு கார் ஸ்பீடாக போகும் அந்த இன்டர்ஃபேஸான ஒர்க்கை மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் அதில் ஏர் இருக்குது தென் அதில் இருக்கிற ஆக்சிலேட்டர் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸ்பீட் பவர் எல்லாம் சேர்ந்து தான் அங்கே ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்ற உள்ளே நடக்கிற இன்டர்னல் ஒர்க்கு தெரியணும்னு அவருக்கு அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஆக்சிலேட்டரை ப்ரெஸ் பண்ணணும் இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் தெரிஞ்சால் போதும் அவங்க ஆக்சிலேட்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்போ நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒர்க் என்னன்றது நடக்குது இல்லைங்களா அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது எப்போவுமே சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இன்புட் என்ன கொடுக்குறோமோ லாஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் வரைக்கும் என்ன ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறோமோ சேம் இன்புட்டை கொடுக்கறது தான் என்ன மாதிரியான கொடுத்தாலும் சேம் ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணி கொடுக்கறது ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சேம் ரிசல்ட்டை கொடுக்கறது அதில் எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டும் வராது அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ இன் கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சயின்ஸ் ஜீரோனு கொடுத்துருக்காங்க எப்போவுமே அதோட மதிப்பு மாற போகிறது கிடையாது சயின்ஸ் ஜீரோட வேல்யூ ஜீரோ தான் ஸோ இப்போ எந்த ஃபங்க்ஷன் அதை கால் பண்ணாலும் இது ஜீரோவாக தான் இருக்கும் இதுக்காக எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டும் வராது இல்லைங்களா ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க லெட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ்ன்றது ஸ்கொயர் எடுத்துனா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எந்த ஃபங்க்ஷனில் கால் பண்ணாலும் நம்ம ஸ்கொயர்னா டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி போக போகிறோம் போட போகிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சேம் ரிசல்ட்டை கொடுக்கறது ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா இதில் சைட் எஃபெக்ட் கிடையாது அடுத்து இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சைட் எஃபெக்ட் இருக்குது அந்த நோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எவாலுவேஷன் ஆஃப் ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் டஸ் நாட் கேஸ் எனி சைட் எஃபெக்ட் டு அவுட்புட் ஸோ அவுட்புட்டில் எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டும் வராது ப்யூர் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனில் என்ன இருக்கும் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் எந்த மாதிரி வேரியபிள் கால் பண்ணாலும் இன்சைட் ஒரு உள்ளே வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு டைமும் அது உள்ளே போயிட்டு உள்ளே போயிட்டு கால் பண்ணிவிட்டு வர்றதுனால இன்கேஸ் சேஞ்சபிள் ஆகும் வாய்ப்பு இருக்குது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அதில் என்னென்னா சைட் எஃபெக்ட் இருக்குது ஸோ லெட் ரேண்டம் நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்றதில் ரேண்டம் ஆசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இஃப் ஏ வந்து கிரேட்டர் தென் டென்னாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன் வரப்போகுது அப்படி இல்லைன்னா அடுத்த கண்டிஷன் எல் ஸ்பாட் ரன் ஆக போகுது இல்லைங்களா ஸோ எது வரும்ன்றது நம்மளால் சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் இதில் கண்டிப்பாக சைட் எஃபெக்ட் ஏன்னா அவுட்புட்டில் ச மாடிஃபை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று இஃப் கண்டிஷன் ரன் ஆனால் இந்த ஆன்சர் வரும் இல்லை எல் ஸ்பாட் ரன் ஆனால் இந்த அவுட்புட் வருது இல்லைங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சைட் எஃபெக்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் எல்லா நேரத்துலேயும் இந்த சைட் எஃபெக்ட் வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது இது ட்ரிக்கியாக இருந்தாலும் இதெல்லாம் இந்த சைட் எஃபெக்ட் யூஸ்ஃபுல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சேம் கண்டிஷன் தான் இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒன் செகண்ட் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதுவுமே ஒரு த்ரீ மார்க்கில் வரும் ஃபைவ் மார்க்லேயும் இருக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனுக்கான மேஜர் டிஃப்ரெண்ட் என்ன இருக்குது இதே மாதிரி பாக்ஸில் தான் நீங்கள் எழுதணும் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புக் பேக்கில் இருக்கிற கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ புக்கு இன்டீரியர் இது இந்த கொஷின் கேட்கலை புக் பேக்கில் எந்த ஒரு சாம்லான் க்ரோம்லான் ப்ராப்ளம் இது வரைக்கும் கேட்கல ஆனால் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்டீரியரா ஓகேங்களா ஸோ இன்டீரியரில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் வருமா சாம்லான் க்ரோம்லான் ப்ராப்ளம் ஸோ ரெண்டு கலர் மீட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக தேர்ட் கலர் என்ன ஆகணும் ஜீரோ ஆகணும் ஸோ இதுதான் இன்புட் க்ரோமோட்டைஸ் அப்படின்னு ஏ காமா பி காமா சி அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் இன்புட் என்ன கொடுக்குறேன்னா கேப்சி ஸ்மால் ஏ ஈக்குவல் டு கேப்சி அப்படின்னு நான் இன்புட் கொடுக்குறேன் ஸோ மூணு வேரியபிள் இருக்குது அதே மாதிரி ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ ஈக்குவல் ஸோ இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு பி ஏதோ ஒரே வேல்யூ த
மூணு வேரியபிள் இங்கே பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இன்புட் என்ன இருக்கணும் அவுட் புட் என்ன இருக்கணும் வயல் கண்டிஷனில் போகிறாங்க ஜீரோ வர வரைக்கும் கண்டிஷன் ரன் ஆக போகுது இன்கேஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏ இன்று மைனஸ் ஒன் ஆக போகுது பி மைனஸ் ஒன் ஆக போகுது சி மட்டும் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு ஆக போகுது ஸோ ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவலாக இருந்தால் தேர்ட் வேல்யூ ப்ளஸ் டூவாக இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது ஸோ அதுக்கான ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்தது தான் உங்களுக்கு லெவன்த்துலேயே தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே என்ட் ஆகுது ஸோ இது லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததுனால இந்த டைமண்ட் ஷேப் பாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றதுனால ரெக்டாங்கல் பாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட் இன் கேஸ் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகும் அடுத்தடுத்து திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லூப் டேர்மினேட் ஆகி வெளில வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோம் பாயிண்ட் டூ ரிமம்பர் ஸோ இதெல்லாம் அவன் டூ மார்க்ஸில் வரும் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்தா உள்ளே இருக்க அல்கோர்தம் அல்கோர்தம் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ் யூஸிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் யர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சப் ரோட்டிங்ஸ்னா என்ன ஸ்மால் செக்ஷன் ஆஃப் கோட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஏ யூனிட் ஆஃப் கோட் ஆஃப்டன் டிஃபைன் வித் இன் இயர் கிரேட்டர் கோட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன்னா எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் டெஃபினேஷன்னா என்ன டிஸ்டிக் சிந்தட்டிக் பிளாக் டெஃபினேஷன் இது ஆர் டிஸ்டிக் சிந்தட்டிக் பிளாக் இதெல்லாம் ஒன் மார்க் இன்டீரியரில் பேராமீட்டர்னா என்ன அடுத்து இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் இம் இம்ப்ளிமெண்டேஷனாக என்ன ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாத்தையுமே பாயிண்ட் டூ ரிமெம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து ஒன் மார்க் ஆர் டூ மார்க் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கோம் புக் பேக்கில் இருக்கிற ஒன் மார்க் நான் இப்போ மார்க் பண்ணி தரேன் ஸோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் நான் மார்க் பண்ணி தரேன் புக் பேக்கில் இருக்கிறத மார்க் பண்ணிக்கோங்க எ ஸ்மால் செக்ஷன் ஆஃப் கோட் தட் ஆர் யூஸ்டு டு பெர்ஃபார்ம் பர்டிகுலர் டாஸ்க் இது நான் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ சப் ரோட்டிங்ஸ் தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் ஸ்மால் செக்ஷன் ஆஃப் கோடு பெர்ஃபார்ம் பைய பர்டிகுலர் டாஸ்க் ஓகேவா மார்க் பண்ணிக்கோ அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ஏ யூனிட் ஆஃப் கோட் யூனிட் ஆஃப் கோட் இப்போ கூட நம்ம பாயிண்ட் டூ ரிமெம்பரில் பார்த்தோம் இல்லை என்னது ஃபங்க்ஷன் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் டூ ரிமெம்பரில் செகண்ட் பாயிண்ட் அதே மாதிரி விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் டிஸ்டிக் சிந்தட்டிக் பிளாக் டெஃபினேஷன் இஸ் ஏ டிஸ்டிக் சிந்தட்டிக் பிளாக் அடுத்தது த வேரியபிள் இன் என் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ஆர் கால் பேராமீட்டர் ஒரு பெரா ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இது பண்ணுற டெஃபினேஷனில் அந்த வேரியபிள் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் வேல்யூஸு ஆர்கியூமெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபங் வேரியபிள் என்னென்னு சொல்லுவோம் பேராமீட்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை மார்க் பண்ணிக்கும் பேராமீட்டர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேரியபிள் இஸ் அசைன் டு த வேல்யூ சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ வேரியபிள்னா என்ன தாங்க பேராமீட்டர் அடுத்தது த வேல்யூஸ் விச் ஆர் பாஸ் டு எ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ஆர் கால் ஆர்கியூமெண்ட் இது உனக்கே தெரியும் ஸோ வேல் வேரியபிள் அப்படின்றது பேராமீட்டர்னா வேல்யூ என்னது ஆர்கியூமெண்ட் ஓகேங்களா சிக்ஸ் ஒன் which of the following are monetary to write a type of annotation in a function definition called parenthesis parenthesis la nam ella eduvom so idellathi mark pannikom adutathu seventh one paarenga which of the following define what an object do and the object enna work panna podu nu solradhu yaar interface implementation na implementation pandradhu interface na adoda set of action kudukravanga which of the following carried out of the instructions defined in the interface interface kudukra work yaar pannuvaanga implementation okayla next the function which will give exact result exact result produce pandradhu enna nu solirukom good pure function so uh, result la change aagudhanaley the impure function okayla adutathu the function which case side effect side effect nale impure function la da side effect varu nu solirukken illaingla அடுத்தது டூ மார்க் பார்ட் டூவில் பாருங்கள் வாட் இஸ் சப் ரோட்டீன் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் ஃபஸ்ட் லைன் ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த லாஸை வாட் இஸ் சப் ரோட்டீனை மார்க் பண்ணிக்கோங்க டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் வித் ரெக்ஸ்பெக்ட் டு த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ன்றது அதே ஃபஸ்ட் பேராகிராஃபில் செகண்ட் ஃபஸ்ட் பேஜில் செகண்ட் காலமில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது இல்லையா அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது மட்டும் பாரு ரைட் த இன்டர்ஃபேஸ் யூ கெட் ஃப்ரம் த எக்ஸ் இஸ் அசைன் டு த செவன்டி எயிட் அப்படின்றது ஸோ த ஆன்சர் என்ன எழுதிக்கோண்ணா ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்டில் ரைட் த இன்டர்ஃபேஸ் டு கெட் ஃப்ரம் எக்ஸ் இஸ் அசைன் டு செவன்டி எயிட் ஸோ செவன்டி எயிட்ன்ற வே வேல்யூ வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ வேரியபிளில் என்ன இன் இன்டர்ஃபேஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன்ஃப்ளூன்ஸாக என்ன கெட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா செவன்டி எயிட்ன்ற வேல்யூ தான் நம்ம அங்கே கெட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை இந்த இந்த ஆன்சரை மார்க் பண்ணிச்சுக்கோ வேல்யூ செவன்டி எயிட் இஸ் பீங் பவுண்ட் டு த இன்டர்ஃபேஸ் 
லெட் ரெக் ரெக்ன்ற கீவேர்டை பார்த்துட்டாலே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அது ரெகசிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ அப்போது இது என்னது இட் இஸ் ஏ ரெகசிவ் ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெக்ன்ற கீவேர்ட் கிடையாது அப்போ இது நார்மல் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா இதில் லெட் ரெக் சம் ஆஃப் நம்பர் ஸோ இது இது ஒரு ரெகசிவ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்போ எந்த மா இதே மாதிரி ப்ரோக்ராம் கொடுத்தாலும் சரி இதை மாதிரி வேறு கொடுத்தாலும் சரி லெட்டுக்கு பக்கத்தில் ரெக்ன்ற கீவேர்டு இருந்துச்சுன்னா அது ரெகசிவ் ஃபங்க்ஷன் இல்லைனா அது நார்மல் ஃபங்க்ஷன் நீ மார்க் பண்ணிக்கோ அடுத்தது த்ரீ மார்க் மென்ஷன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் இப்போ பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஒர்க் பண்ணணும் அவங்களோட பிஹேவியர் ஆட்டிடியூட் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இன்டர்ஃபேஸோட ஒர்க் சொன்னோம் அந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கோ த்ரீ மார்க்கு Why string length is called pure function? Pure function ஃபங்க்ஷன் பியூர் ஃபங்க்ஷனுக்கு கீழே இருக்கும் இதை மார்க் பண்ணிக்கும் அடுத்தது வாட் இஸ் த சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் இன் பியூர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா நான் டீச் பண்ணும்போது மார்க் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அது அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பியூர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இன்பியூர் ஃபங்க்ஷன் லாஸ்ட் டைப் ஒரு டேபிள் கால பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த கொஸ்டினுக்கு இது ஆன்சர் அடுத்து வாட் ஹேப்பன் இஃப் யூ மாடிஃபை வேரியபிள் அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன் மாடிஃபை பண்ணால் இப்படி வரும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டீச் பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல இருக்கிறத நீங்கள் த்ரீ மார்க் அளவுக்கு மார்க் பண்ணி எழுத ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே அடுத்தது ஃபைவ் மார்க்கு வாட் ஆர் த கால் பேராமீட்டர் அண்ட் ரைட் நோட் ஆன் பேராமீட்டர் வித் அவுட் டைப் வித் டைப் ஃபோ ஃபஸ்ட்டு பேஜில் ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பேராமீட்டர் வித் டைப்பும் வித் அவுட் டைப்பும் எக்ஸாம்பிள் வித் சின்டெக்ஸோட ஃபைவ் மார்க் அளவுக்கு மார்க் பண்ணி அதில் எழுதிக்கோ ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நான் இப்போ மார்க் பண்ணி தரேன் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த எக்ஸாம்பிள் பியூர் அண்ட் இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ பியூர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் இம்பியூர் ஃபங்க்ஷனுக்கான எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நீங்கள் இதில் டிஃப்ரெண்ட்டும் எழுதணும் டிஃப்ரென்ஷியேட்டும் என்ன இருக்குன்னு எழுதணும் பியூர் ஃபங்க்ஷன் தான் என்ன இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன்னா என்றது ஃபுல்லாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் மாதிரி எழுதணும் அதே மாதிரி அடுத்தது எக்ஸ்பிளைன் வித் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த ஃபாலோயிங் ப்ரோக்ராம் ஸோ இதில் இருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் எதை கொடுத்துருக்காங்க அதில் இருந்து எதை எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க லெட் ரெட் ஜிசிடி ஏ பி இட்ஸ் அசைன் டு இஃப் பி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் ஜிசிடி ஸோ அப்போ இஃப் வந்து ஜீரோக்கு நாட் ஈக்குவல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன் ரன் ஆக போகுது என்னென்னா பி ஏ மாடிஃபை பி இல்லைனா எல் ஸ்பாட்டில் இருக்கிற ரிட்டன் ஏ ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு இப்படி எழுதிக்கோ லெட் ரெக் அப்போ ரெகசி ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபங்க்ஷன் நேம் என்னென்னா ஜிசிடி ஏ பின்னு ரெண்டு வேரியபிள் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படியே ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் என்ன கூட இஃப் இஃப் கண்டிஷன் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா பி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆக போகுது அப்படி இல்லைனா எல் ஸ்பாட்டில் இருக்கிற ரிட்டன் ஏன்றதை எனக்கு ரன் ஆகணும் ஓகேவா இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா பார்த்துக்கோம் ஸோ இப்போ இதில் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் சொல்கிறேன் நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லைங்களா ஸோ நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன்னா லெட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கணும் ரெக்கா இருந்துச்சுன்னா ரெக் இருக்க போகுது அப்படி இல்லைனா பக்கத்தில் ஜிசிடி அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஜிசிடி ப்ரோக்ராம் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஜிசிடி கிரேட்டஸ்ட் ஸோ இதில் என்ன நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எடுத்துனா கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸர் ஜிசிடி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அடுத்தது பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த ஸ்டேட்மெண்ட் விச் டெல் இட் இஸ் ஏ ரெகசிவ் ஃபங்க்ஷன் இதில் வந்து எது ரெகசிவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெக் அப்படின்ற கீவேர்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ செகண்ட் ஒன்றுக்கான ஆன்சர் என்னது ரெக் ரெக்ன்ற கீவேர்டு இருக்கிறதுனால அதை ஒரு ரெகசிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு எழுதுங்க நேம் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட் வேரியபிள் ஸோ இதில் இருக்கிற ஆர்குமெண்ட் வேரியபிள் என்னது ரெண்டே ரெண்டு வேரியபிள் தான் ஏ கமா பி ஸோ அப்போ இதுக்கோட ஆன்சர் என்னென்னா ஆர்குமெண்ட் வேரியபிள் இஸ் ஏ கமா பி ஃபோர்த் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் இன்வால்வ் த ஃபங்க்ஷன் ரிகசிவ்லி ஸோ எதை வச்சு இதில் வந்து என்ன மாதிரியான ரிகசிவ் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏன் இல்லை ரெகசிவ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் ஏ சாரி பி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த லூப் ட்ரூ ஆகிற வரைக்கும் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த டேம் லூப் ரன் ஆகிட்டே தான் இருக்க போகுது அப்போ திருப்பி திருப்பி ரன் ஆகுனாலே இந்த ரிகசிவ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதனால தான் என்ன சொன்னால் ஜிசிடி
ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புக் பேக்கில் இருக்கிற ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்லாம் மார்க் பண்ணி கொடுத்தாச்சு ஸோ ப்ரீ குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமுக்கு நாளைக்கான எக்ஸாமுக்கு சூப்பராக படித்து எல்லாம் நல்லா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேரக்டர் நாலேஜ் கான்ஃபிடென்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் கரிக்கலாம் பார்க்கலாம் admission is going on from 3 kg to 12 standard group a1a maths physics chemistry biology group a1b physics chemistry computer science and biology group a2 maths physics chemistry and computer science group a3 accountancy economics commerce and computer application yes or k higher secondary school 45 bar 7 dillianur main road karikalam bakum puducherry 7